przyjechał do mnie taki magnetofon, jest to Pioneer City 335, czyli po naszemu Pioneer CT335. Nie zgadniecie jak był zapakowany. To jest karton od tego urządzenia. I przy front panelu były te butelki. I z boku też ta buteleczka. A z drugiego boku ta buteleczka. No ludzie, dbajcie o swoje urządzenia. A co mu jest? Ponoć nie chce ruszyć mechanizm. Ale gra. Mimo wszystko rozbierzemy to i sprawdzimy jak to pracuje. Może trzeba, no widzę, że licznik się tu zablokował. Już ładnie idzie. Dolby działa. Przełącznik taśm też działa. Przewijanie do tyłu działa. Do przodu działa. Nie wiem. Już chyba wiem o co chodzi. Dziwnie się zachowuje w niektórych momentach. Nawet taśmy nie chce oddać. Blokuje się. Za moim skromnym zdaniem po prostu nie opadł wózek z głowicą i dlatego się to blokuje. Magnetofon działa. Odtwarza coś tam. Ćwiczenie 3 z rozdziału łączenie pozycji. Także <śmiech> nie ma problemu z układem elektrycznym. Problem jest z mechanicznym. I też jeden kanał dosyć mocno wytłumiony jest. Być może ustawienie głowicy. Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Magnetofonem dopiero zajmę się za jakiś tydzień czy dwa. No teraz po prostu tak kontrolnie go sprawdziłem. I znowu jest problem z otwarciem. Teraz już nie było problemu. Te sanie się po prostu zawieszają w pewnej pozycji. Pasek śliska się po kole pasowym. I dlatego ten magnetofon ma problem. Do naprawy za tydzień czy dwa, jak powiedziałem. Wtedy będę już prezentował Wam te magnetofony w nowym warsztacie, który sobie właśnie zrobiłem. Kto z Was oglądał film z naprawy odtwarzacza CDP XB920 Sony, na pewno widział to pomieszczenie przed remontem, bo prezentowałem dwa stare odtwarzacze. Były to odtwarzacz Ronin i tego drugiego, nie pamiętam nazwy. I tłem było pomieszczenie, które sobie właśnie wyremontowałem. Pokażę Wam jeszcze jak ten magnetofon wygląda w pełnym świetle. A potem zajmiemy się naprawą. Przycisk Eject, czyli otwieranie taśmy. Kasety, kieszenie na taśmę. Power, obsługa mechanizmu. Wyświetlacz. Przełącznik rodzaju taśmy, filtr MPX oraz włącznik dolby i trzy regulatory. Górny to poziom nagrywania, potem jest balans i regulacja biasu. Co jest trochę dziwne w długowicowym magnetofonie. W środku mamy tylko głowicę uniwersalną i kasującą. Oraz widok wewnętrzny. Nigdy mi się nie podobało wnętrze magnetofonów Pioniera, dlatego że wzmacniacz korekcyjny zapisu, wzmacniacz korekcyjny odczytu budowany był zawsze na kościach scalonych. Co to jest za kość scalona? M522OL Mitsubishi. To są jakieś dedykowane okłady scalone. Podejrzewam, że w środku są wzmacniacze operacyjne. No i takie układy, no niestety, mają nieco większe szumy, niż układy zbudowane na tranzystorach. Nawet tutaj wzmacniacz słowkowy jest na jakimś układzie Mitsubishi. Też będzie to wzmacniacz operacyjny. Układ scalony, który tu widzicie, to jest Dolby od Sony. Tutaj mamy układ HX Pro. O, może tak będzie lepiej widać. Serwo procesor od logiki. I zasilacz. Żeby sprawdzić napięcie pasków, w ogóle żeby wymienić paski, czy oczywiście wyjąć mechanizm. A to oznacza, że muszę zdjąć płytę czołową. Mechanizm wyjęty, wtyczki odłączone. 
Nie bardzo cieszę, że nie muszę lutować. No i trzeba cały mechanizm rozebrać, żeby dobrać się do paseczków, je zmierzyć i kupić nowe. Na razie widzę dwa paski, chociaż być może gdzieś tam w środku będzie trzeci. Żeby dostać się do tej śruby w środku tutaj i zdjąć tą część mechanizmu należy tą, to zabezpieczenie naprostować. Mamy wyjęte dwa paski, bo tylko dwa paski są w środku. Będzie trzeba jeszcze to troszeczkę wyczyścić i posmarować. Zajmę się tym później. Najpierw kupię te paseczki. Gdy przyjdą zajmę się serwisem całego magnetofonu. Na razie trzeba się wstrzymać i poczekać. Odłożyć go na półkę, pochować śrubki i poczekać na dostawę pasków. Opowiadanie o taśmach może nie mieć końca, ale korzystając z naprawy tego magnetofonu od firmy Pioneer chciałem Wam przytoczyć pewien artykuł, dokładnie przetłumaczyć go z języka angielskiego. Dlatego, że materiał jest zastrzeżony. W wersji polskiej będzie to moje tłumaczenie, natomiast w wersji angielskiej będzie to w podpisach do filmu będzie to po prostu cytowanie z tego artykułu. Artykuł pochodzi z tego magazynu, znalazłem go w sieci i dosyć ciekawe wiadomości na temat taśm przekazuje. Więc przerwiemy na chwilę naprawę magnetofonu, jego serwis i zapoznamy się z tym artykułem. Obłożyłem się tutaj chromówkami, bo artykuł dotyczy taśm w zastosowaniu wyższego HiFi, czyli HiFi wyższej wierności. Dzisiaj możemy to nazywać high-endem, ale wiemy, że pojęcie high-end nie istnieje tak naprawdę. High-end to taka wymyślona term terminologia po to, żeby sprzedać um, jakieś produkty za naprawdę ogromne pieniądze, niekoniecznie produkty wyższej jakości. Tak więc pan John Free, bo on napisał ten artykuł do magazynu Popular Science, opisuje taśmy w taki sposób. Nowe typy taśm premium mają mniej szumu i lepszą odpowiedź częstotliwościową. Stosy nowych kaset w sklepach w dzisiejszych czasach mają etykiety, które wydają się być wyciągnięte z podręczników technicznych. Korekcja 70 mikrosekund, korekcja 120 mikrosekund, taśma FECR lub bias ekwiwalent równy CRO2. Te taśmy. To kilka przykładów. Wydaje się, że producenci taśm lubią nazywać swoje nowe formuły taśm, tak jak najnowsze eksperymentalne samochody UDXLI, UDXLI2, SA, SX, EX2 i tak dalej. A jeśli wybierzesz odpowiednie czyste kasety i ustawisz odpowiednie przełączniki w magnetofonie, jesteś wtedy gotowy na najlepszą jakość nagrywania i odtwarzania. Próbując uzyskać lepszy dźwięk z bardzo wąskich, bo 0,025 cala, ścieżek kasetowych producenci opracowali w ostatnich latach kilka nowych rodzajów taśm. Tradycyjnie typ magnetyczny wytwarzano przez nałożenie cienkiej warstwy tlenku żelazowego lub żelaza na podłoże z tworzywa sztucznego. Następnie w roku 1970 Advent Corporation wprowadziło DEC przeznaczony do zastosowania taśm wykonanych z nowego materiału magnetycznego. Czarnego ditlenku chromu. Tak, tu na przykład ta akwa. Magnetofon Advent zawierał także konsumencką wersję systemu redukcji szumów Dolby B. Kombinacja CRO2 i Dolby przyniosła dramatyczne zniesienie irytującego szumu własnego taśmy, obecnego na wszystkich kasetach do tego czasu, 
Ale nowe taśmy przyniosły nowe problemy. Układ rejestratora, czyli magnetofonu, musiał zostać zmieniony. Po pierwsze, podczas nagrywania wszystkich taśm wykorzystywany jest specjalny układ polaryzacji, czyli bias. A właściwości magnetyczne taśmy chromowej wymagały sygnału polaryzacji o około 30% większej niż taśma z tlenku żelaza. Po drugie, ponieważ taśma CRO2 miała z natury lepszą odpowiedź wysokiej częstotliwości, wymagała mniejszego wzmocnienia wysokiej częstotliwości podczas nagrywania. Tak więc magnetofony musiały być wyposażone w dodatkowe obwody i przełączniki, aby ich obwody korekcji w trybie nagrywania oraz obwód korekcji do odtwarzania mogły być przystosowane do odtwarzania taśmy chromowej albo taśmy standardowej. Wyrównanie charakterystyki odtwarzania realizuje się w prostym obwodzie rezystor-kondensator. Są to obwody RC. Obwody takie mają określone stałe czasowe. Czas potrzebny do, do naładowania i rozładowania elektrycznego kondensatora. W przypadku konwencjonalnych taśm z tlenkiem żelazowym kombinacja obwodu RC dla wysokiej częstotliwości ma stałe czasową 120 mikrosekund. Dla chromu i niektórych nowszych taśm które zostaną opisane później, jest to 70 mikrosekund. Nowa taśma, nagrana i odtwarzana na magnetofonie niezbędnym obwodem, ma wyraźnie lepszy dźwięk niż tradycyjne taśmy z tlenku żelaza. To wszystko więc zostało zaakceptowane przez innych producentów magnetofonów. Ale wkrótce po wprowadzeniu taśmy CRO2 zaczęły się pojawiać raporty, że nowy preparat spowodował nadmierne zużycie Głowic. Przerywam to tłumaczenie i czytałem też opracowanie firmy BASF, która w swoim katalogu właśnie o tej przygodzie z zarzutami ścierania przez taśmę chromową głowic też opowiada. Być może będzie to w jakimś filmie o taśmach magnetycznych bo uważam ten temat za bardzo ciekawy. Wracając do tego artykułu. Advent Corporation w najnowszych reklamach i w szczegółowym artykule technicznym sugeruje, że rozpoczęła się szeptana kampania na temat nadmiernego zużycia głowic przez taśmy chromowe wprowadzona przez kogoś, kto ma dużo do stracenia ze swej popularności. To jest pewnie chodzi o producentów taśm z tlenku żelaza. Firma Nakamichi Research, której skomplikowany high-endowy deck podniósł wierność muzyczną kasety na nowe poziomy, niedawno zareagowała na wcześniejsze doniesienia dotyczące nadmiernego ścierania głowic przez chrom. Zaktualizowany biuletyn techniczny Nakamichi podsumowuje. Szczerze mówiąc, nie możemy dalej odsuwać taśmę chromową z powodu wysokiej ścieralności. Dupont który produkuje cząsteczki CRO2, stwierdził w niedawnym dokumencie informacyjnym Nasze testy pokazują, że CRO2 jest w pełni konkurencyjny pod względem ścieralności pokrycia czoła głowic przez taśmy z tlenku żelaza, a w wielu przypadkach jest lepszy. Literatura, którą widziałem od zwolenników tlenku żelaza nie przytacza żadnych danych ani badań na poparcie nadmiernego ścierania powierzchni roboczej głowicz przez CRO2. Chodzi o pana, który ten artykuł pisał. Na początku lat 70., gdy wygasła kontrowersja dotycząca rzekomych problemów ze ścieralnością powierzchni głowic przez taśmy chromowe, 3M i kilka innych firm zaczęło wprowadzać na rynek kasetę audio o wysokiej energii, wykonaną z tlenku żelazowego domieszkowanego kobaltem jako odpowiedź na konkurencję CRO2. Próbka, którą testowałem w tym czasie wykazywała słabą charakterystykę wysokiej częstotliwości, ale znacznie wyższą moc wyjściową sygnału. Zwiększona moc wyjściowa, podobnie jak w przypadku innych taśm o wysokiej mocy, skutecznie podnosi zarejestrowane dźwięki powyżej stałego szumu własnego taśmy. Czyli pan John Free w tym artykule, tak, John Free w artykule o taśmach testował nowe produkty od różnych producentów będące substytutem taśmy chromowej. 
Wracając do artykułu. Od czasu wprowadzenia taśm z tlenkiem żelazowym z domieszkowanym kobaltem pewien raport łączy powtarzające się odtwarzanie preparatów z domieszką kobaltu z gwałtownym spadkiem sygnału wyjściowego. Niedawno na Kamici Research opublikował dokument techniczny zawierający wykresy wskazujące, że spadek sygnału wynika z wrażliwości na nacisk. Czyli wałek dociskowy do rolki, wałek kapstan i tak dalej. Wysokoenergetyczne preparaty kobaltu nigdy nie zdobyły dużego udziału w rynku, A3M zrezygnowało z tej linii kaset audio. Oczywiście mówimy o dacie opublikowania tego artykułu. 1977 rok. June to będzie czerwiec. Chyba, nie? Ok, tymczasem producenci taśm z tlenku żelazowego pracują nad udoskonaleniem innych nowych preparatów, aby dorównać osiągom CRO2. Firma TDK wprowadziła cieplejszy tlenek żelaza, okresowo modernizowała kasety o wysokiej wydajności i niskim poziomie szumu własnego. Kaseta EDTDK została przez wytwórnię zastąpioną serią AUDA. Maxel, inny duży producent tlenków żelazowych, przedstawił linię UD Ultra Dynamic. Bas wprowadził serię Studio i Performance, a Memorek sprzedaje MRX2. Zwykle ulepszone osiągi tych taśm, które nie są równe wydajności CRO2, zostały polepszone dzięki udoskonaleniom w kształcie cząsteczki tlenku żelaza. Mniejsze, regularne kształty pozwalają na wyrównanie i upakowanie cząstek. Zwiększona gęstość cząstek zwiększa wyjściowy sygnał i zmniejsza szum. Kilku producentów oferuje teraz warstwowe połączenie powłok tlenku żelaza i CRO2. Ultra cienka warstwa CRO2 znajduje się na górze, najbliżej głowicy taśmy. Chodzi o to, żeby uchwycić wysokie częstotliwości za pomocą warstwy CRO2, zachowując właściwości tlenku żelazowego w średnim zakresie. Warstwowa taśma ferrochrom ferrochromowa FCR wymaga specjalnych obwodów korekcyjnych. Nie są one na wyposażeniu wszystkich magnetofonów. Sony, która stworzyła FECR i 3M, Scotch Classic, to dwaj producenci ferichromów. Inna technika zwiększenia wydajności tlenku żelaza obejmuje kapsułkowanie epitaksjalnych kryształków cząstek tlenku żelaza, które najwyraźniej nie mają wad wcześniejszych preparatów kobaltu. Zmieniając grubość warstwy żelazi kobaltowej, producenci mogą tworzyć formuły wymagające konwencjonalnego kształtowania charakterystyki, czyli 120 mikrosekund lub 70 mikrosekund, niższy hałas, niższy szum taśmy, stosowanego dla taśm CRO2. UDXL1 Maxella i EX2 Nakamichi wykorzystują cieńszą warstwę żelazo kobaltu na cząstkach taśmy, żeby uzyskać wyższą ogólną wydajność wyrównania tej kształtowania charakterystyki 120 mikrosekund. Taśmy Maxel UDXL2 na Kamichi SX i TDK Super Avilin, czyli ta SA, ona tak się nazywa Super Avilin, są ten skrót, mają grubszą powłokę, która odpowiada wydajności CRO2. I na zakończenie artykułu kilka słów o taśmach, które są tak zwanymi prerekordami, czyli taśmami wydawanymi przez wytwórnie muzyczne. Kasety rejestrowane przez wytwórnie muzyczne zostały również ulepszone dzięki zastosowaniu niskoszumnych taśm z tlenku żelaza. Kodowanie przez Advent Dolby kasety Proces CR70, czyli charakterystyka wzmacniacza zapisu jak dla taśmy CRO2, nagrane przez Advent z mniejszą prędkością niż zwykle, zapewniają niezwykłą wierność odtwarzania. Jaka taśma jest dla Ciebie najlepsza? Najpierw użyj taśmy zalecanej przez producenta urządzenia kasetowego. Możesz także eksperymentować nagrywając syk między utworami, np. z odbiornika FM lub muzykę z płyty. Wypróbuj różne rodzaje taśm i słuchaj, które zmieniają oryginalny dźwięk. Najmniej po przełączeniu się między źródłem 
a taśmą. To jest koniec tego artykułu. W związku z czym okazuje się, że rzeczywiście taka tdk -ka nie jest taśmą w pełni chromową. Ona ma tylko obwody korekcji dla taśmy chromowej, czyli 70 mikrosekund. Zupełnie inną taśmą jest ta, która jest wykonana z CRO2. Też ta taśma charakteryzuje się mniejszym zapisem. Testowałem trochę te taśmy swego czasu na różnych dekach, które miałem akurat na prawie. I okazuje się, że tą taśmę trudno jest wysterować na magnetofonie produkcji japońskiej. Tutaj jest przykładowa charakterystyka dynamiczna CRSK i to jest ta taśma i na przykład CRE. CRE jest przerywaną linią, a CRS jest ciągłą linią, czyli ta taśma jest lepsza. To tyle o tych taśmach z tego artykułu. Myślę, że jeszcze będę w tej sieci szperał i szukał ciekawostek. Przy okazji jakiegoś magnetofonu, jeżeli znajdę ciekawy artykuł, to Wam go przeczytam. W artykule pana Johna Free Czytaliśmy o magnetofonie Advent z taśmą chromową i systemem Dolby. I z ciekawością poszukałem, oczywiście na stronie, do której często się odwołuje, HiFi Engine, jak ten magnetofon wygląda. To jest właśnie magnetofon Advent. Strona HiFi Engine. Magnetofon Advent. I ma on takie parametry. Jak na rok produkcji zdaje się 71, pasmo przenoszenia od 35 Hz do 15 kHz na taśmie chromowej przy prędkości przesuwu 4,76 cm na sekundę to moim zdaniem rewelacja. Zwłaszcza, że mm, zupełnie nie tak wcześniej dużo powstał magnetofon kasetowy. Żeby nie było, że ten Magnetofon Advent wstrętnie wygląda. Pokażę Wam magnetofon Akai, który był wypuszczony kilka lat później, w 1976 roku. Jak widzicie, taki typ wzornictwa był w tamtych latach czymś zupełnie normalnym, jak i również pasom przenoszenia także należało do typowego tego adwenta, tyle że Akai ma tutaj 52 dB odstęp przygnał od szumu, ponieważ nie ma systemu redukcji szumu, czyli ten magnetofon adwentu lekko, trochę wcześniej wyprodukowany, no lepszy był. Stąd też pewnie odwołano się w artykule do niego. Osoby, które są zainteresowane takimi rzeczami, no zapraszam do strony HiFi Engine oraz do strony HiFi Archiv. Na tej stronie będziecie mogli zobaczyć katalogi producentów na różne lata. Na przykład firmy Aaron, bo mi się zdarzyło kiedyś taki wzmacniacz Aaron numer 1 naprawiać. Rok produkcji 1989, czyli w tej chwili ma 10, 20, 30 lat. Tutaj mam stary pasek od magnetofonu, nowy już założyłem i chciałem Wam pokazać że nie zawsze sama wymiana paska może przywrócić funkcjonalność magnetofonowi. W tym miejscu widać popychacz sterowany elektromagnesem i ten popychacz najprawdopodobniej się zacina jak wyłączę magnetofon na chwilę. Zobaczcie on jak uruchomię Magnetofon już po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu nie ciągnie tej dźwigni przez cały czas. Więc sama wymiana paska nie pomogła. Znaczy ja tego mechanizmu nawet nie skręcałem tutaj w tej szasis. Chciałem tylko pokazać, że rzeczywiście nie w każdym magnetofonie sama wymiana paska pomoże. Czasem trzeba rozebrać mechanizm, żeby naprawić właśnie takie zacięcia. A to jest pewnie na skutek jakiegoś brudu. Być może jeszcze czujniki od taśm. Być może któryś z czujników jest jeszcze problematyczny. 
No nie chce mi do końca puścić taśmy, widzicie? Nie chcę otworzyć do końca kieszeni. Jeszcze ma tam jakiś problem. Dobrze, popnąłem manualnie ten e, czpień od elektromagnesu. Teraz do środka wkładam taśmę. I tak, rzeczywiście na początku ona sobie gra, bardzo ładnie sobie gra. Ale gdy nacisnę stop, nie mogę zrobić eject, bo właśnie tutaj problem jest z tym ramieniem. O, teraz, teraz trzeba wyłączyć i włączyć, żeby móc otworzyć taśmę. Gdy mechanizm wyciągałem z chassis, tutaj się okazało, że było dosyć dużo oleju. Już mówiłem chyba przy magnetofonie TCK 570, że zalewanie magnetofonu dużą ilością oleju mechanizmu nie skutkuje. Dlatego dobrze jest zrobić to w sposób fachowy. Tutaj jakieś mamy ubytki. Szkoda. Tutaj też jest jakiś ubytek. Bo magnetofon naprawdę jest solidnie zbudowany. To z przodu to jest aluminium. To tutaj. To jest kawałek plastiku. Jak widać śruby od kłowicy są nieruszone, więc odpada nam problem z ustawieniem azymutu. Ten płyn tak naprawdę nie wyczyści tego styku. Ja go mam generalnie tylko po to, żeby czyścić jakieś tam styki w samochodzie. Do czego się zresztą nadaje. Tutaj musimy zastosować inną substancję, inną metodę czyszczenia. Zobaczymy, czy to czyszczenie wystarczy, żeby mechanizm działał prawidłowo. No oczywiście trzeba to czas i zumyć najlepiej ciepłą wodą z mydłem i nasmarować od razu od nowa. W tym elektromagnesie to całe cięgno kleiło się do czegoś na samym spodzie z tej strony. W związku z czym no, trzeba było to wyczyścić i muszę powiedzieć, że była to jakaś substancja, która była na czubeczku tego wrzeciona i na samym dole jarzma tego wrzeciona. Teraz się już nie klei. Niedawno mówiłem, że preparat tego typu jest zupełnie nieprzydatny, ale nie do końca. Okazuje się, że ten preparat bardzo ładnie czyści styki w instalacjach samochodowych. Ten na lewo zupełnie był od podnoszenia szyby, to jest Honda Civic i był tak zaśniedziały jakimś zielotem na lotem, że w ogóle szyba nie chciała podnosić się do góry. Jak ładnie wyczyścił. No przed skręceniem tego trzeba jeszcze te styki zasmarować wazelinką i będzie ok. Być może wielu z Was zastanawia się, po co w mechanizmie magnetofonowym są takie kołki. Ano po to, że jak zakładacie pasek, możecie kołki sobie, na tych kołkach sobie oprzeć pasek magnetofonowy, pasek napędowy i włożyć silnik napędowy, potem delik po przykręceniu oczywiście śrub, delikatnie zsunąć go i od razu na tej ośce pozostanie. Jeszcze tą ośkę muszę wyczyścić. Dobrze, że zauważyłem. No i to jest wszystko. Bardzo fajny mechanizm Alpsar tutaj w tym pionierze jest zastosowany, ale wróćmy do tego paska. I teraz, gdzie on jest? Delikatnie podnoszę z tej strony i z drugiej strony czynię to samo i już jest pasek założony. Bardzo ważny element do wyczyszczenia z powodu warstw kurzu to kieszeń. No, zobaczcie. Trzeba też przesmarować tutaj smarem oporowym, sprężyny, żeby kieszeń łagodnie się otwierała. No cóż, trzeba ją wziąć do łazienki i urządzić prysznic. Żeby nie było, że żartowałem z tym mydłem, widzicie pozostałości wody jeszcze. Przed chwilą to umyłem w łazience, teraz będę to suszył. Mamy problem z zablokowanym licznikiem taśmy, więc trzeba całą tą płytkę tutaj odkręcić i sprawdzić, dlaczego się to blokuje. Tak się blokuje popychadło licznika taśmy. Oryginalnie nie ma tutaj smarowania. No. Będzie chyba trzeba jednak zapewnić jakiś mały poślizg, żeby się to nie blokowało. Te butelki, które widzieliście 
spowodowało uszkodzenie panelu przedniego. Niestety pasta do polerowania nie usunie wszystkich wżerów, ale udało mi się ten wyświetlacz w miarę, w miarę ten kawałek szybki z plastiku w miarę, w miarę doprowadzić do ładnego wyglądu, że się ładnie błyszczy i odbija, ale tych dziur tutaj, tej dziury tu i tu nie jestem w stanie niestety usunąć. Tutaj też było takie pole strasznie zniszczone, ale lepiej wygląda jak przyjechało. Jeżeli sprzedawca twierdzi, że magnetofon był w serwisie, to zwróćcie uwagę w jakim serwisie, czy dobrym, czy zły. Dobry serwis wyczyści nawet kurz spod przełączników. Tutaj dopiero zacząłem czyścić, właśnie tak to się objawia, tak to wygląda, kiedy serwisant nie dba o urządzenie, a to macie coś takiego, a po wyczyszczeniu elegancko, tak jak tutaj. Urządzenie w serwisie, w dobrym serwisie jest odkurzone. Jeżeli serwis polega tylko na wymianie pasków, to znaczy, że nie jest dobrym serwisem. Przyjrzyjcie się proszę w to miejsce i widzicie ten smar, który się ciągnie na wskaźniku. To tak zwany smart oporowy. Jeżeli weźmiecie, pryśniecie kontaktem PR do środka, wypłuczecie ten smar i w ten czas taki Lekko oporny ruch tego potencjometru będzie usunięty. Znaczy, okaże się, że smar zostanie wypłukany z ośki i będzie się on poruszał bardzo swobodnie, co utrudnić będzie mogło na przykład regulacji poziomu nagrywania. Lepiej taki potencjometr rozebrać i wyczyścić go w zupełnie inny sposób, aniżeli pryskać do środka kontakt PR, chociażby nawet ze względu na ten tutaj także go widać, na ten smar oporowy. On jest konieczny w tych potencjometrach. Potencjometry są w dobrej kondycji, nie były pryskane w środku, więc następnych potencjometrów rozkładać nie będę. Świadectwo tego jednego mi wystarczy. Wyłącznik w środku mokry. Ok. Przyjrzyjcie się. Tutaj jest blokujący stworzeń, który jest dociskany oczywiście tym elementem, także on nie przeskakuje w tym momencie, on jest prosto dociśnięty i blokuje się w pozycji. Wyjmując to, trzeba tak to ładnie zrobić, żeby nie pogubić styków i tych sprężynek. Obawiałem się, że styki mogą być do czyszczenia i miałem rację, są troszeczkę zabrudzone. Te powierzchnie są czarne w środku. Trzeba ich styczność troszeczkę odświeżyć, znaczy zdolność kontaktu nieco odświeżyć, a jak tam blaszki? Blaszki w środku też wyglądają na zabrudzone. No, troszeczkę pracy nad wszystkimi włącznikami. Doskodała kondycja tego kondensatora. Przy tej upływności zachowuje swoją pojemność. To jest kondensator 22 na 16 w zakresie tam tolerancji. ESR też możemy uznać za prawidłowy, zwłaszcza, że jest to kondensator, który który co tu robi, to są do wskaźników wysterowania. Możemy go zostawić. Tak więc mamy wyczyszczony już front panel, sprawdzone przełączniki i kondensator na tej płytce, kondensatory 2. Potencjometry też są eleganckie, wspaniałe. Zostaje nam zrobienie tego tutaj, a to damy taką smar silikonowy, na przykład do dźwigni gramofonowych. Powinien wystarczyć i już się nie będzie to haczyć. O proszę, już się nie haczy. To nie jest tak, że za każdym razem odniesie się sukces. Brak sukcesu w tym przypadku jest odwróceniem tego silnika dookoła osi o 180 stopni. 
W związku z tym nie pasują te wyprowadzenia. Musiałem je dać na krzyż. Będę się to rozebrać ponownie i założyć ten silnik poprawnie. To jest sygnał wyjściowy. Widzimy, że jest przesunięty nieco. Musimy to wyrównać. Ustawienie głowicy jest idealne. Fabryczne nieruszane. Jeżeli mamy jakąś taśmę wzorcową, może być to taśma nagrana sygnałami jed, nie wiem, 1 kHz na innym magnetofonie. Warto sobie sprawdzić poziom sygnału wyjściowego. Jeśli nie macie serwisówki, a chcecie sobie ustawić magnetofon, chociażby nawet tylko wskaźnik, podajecie sygnał na przykład 315 Hz, może być z komputera. 315 Hz, stawiacie sobie poziom 0 dB na wskaźniku i porównujecie, czy oba kanały są ustawione prawidłowo i czy sygnał wyjściowy jest typowy dla magnetofonu. Możecie sprawdzić sobie w instrukcji obsługi magnetofonu, jaki ma poziom wyjściowy. Dla 1 kHz, dla 315 Hz, w zależności od tego, dla jakiej częstotliwości to podano. Zróbmy sobie 1 kHz. Zrobiłem teraz dla 1 kHz, jak widzicie, poziom sygnału dla prawego i lewego kanału niewiele się różni w stosunku do 300 Hz, więc myślę, że wskaźnik jest ustawiony prawidłowo. Po takiej czynności nagrywamy sobie fragment na taśmie takiego sygnału i sprawdzamy, czy odczyt jest ten sam. Jeżeli nie, no to wiadomo, że trzeba wykonać pewną korektę. Co mamy? Przekamy. Za daleko przewinąłem. No, a to o, widzicie, jest prawie idealnie. Nie ma sensu korygować poziomu wzmacniacza zapisu. Następnie ustawiamy sobie poziom odniesienia na minus 10 dB. Mamy. Ustawiamy częstotliwość na 315 Hz. Mamy. Sprawdzamy sobie poziom, nagrywamy próbkę, a potem ją odtwarzamy. Dlaczego? To jest jeszcze 1 kHz i 315 Hz. I potem do tego 315 Hz dogrywamy sobie 10 kHz. Mamy 10 kHz, wykonujemy zapis tej częstotliwości, a następnie ją odtwarzamy żeby sprawdzić, czy nasz magnetofon rzeczywiście nagrywa prawidłowo. O, widzimy, jeden kanał ma troszeczkę za nisko, trzeba tam skorygować bias. Tutaj są dwa potencjometry od biasu, trzeba je skorygować tak, by 10 kHz było nagrywane z podobnym poziomem do 13, 315 Hz. Trzeba pamiętać, że różnica wskazań może wynosić 0,5 dB, więc jak macie milivolty na wyjściu różnicy, to tym się nie przejmujecie. Ok, ustawiłem sobie nagrywanie i odtwarzanie dla częstotliwości podawanych przez pioniera. Sony podaje 315 Hz i 10 kHz. Pionier akurat podaje 6,3 kHz jako drugi sygnał. Można też nałożyć oba wykresy, żeby było ładnie i wygodnie. I widzimy, ich wartości niewiele się różnią. Możemy uznać kalibrację biasu za zakończoną. Pamiętajcie, że to pokrętło tutaj musi być ustawione na zero. I pokażę Wam jako ciekawostkę sygnał 10 kHz, który jest na poziomie 400 mV. I odtworzę go. I jak widać, połowa. To już jest poważny spadek. To jest przy poziomie 0 dB. Najlepiej magnetofon zapisuje na taśmie przy poziomie niższym niż 0 dB, bo wtedy szersze pasmo. Oczywiście dolby mamy wyłączone, nie? Żeby nie było. Tutaj nie ma żadnego dolbu systemu włączonego. Dolby mamy OC. No. Całą procedurę robiłem dla taśmy żelazowej. Teraz mam japońską taśmę chromową, czyli jakieś tam Alniko, czy inne podobne rzeczy. I całą procedurę muszę powtórzyć. Sprawdziłem dla taśmy chromowej. I też jest ok. Troszeczkę podnosi wysokie tony, tam kilka mV, ale jest to w zakresie tolerancji tego pół decybela. Ewentualnie zawsze podczas nagrywania można wyrównać to, 
regulacją biasu. Na koniec przyda się jeszcze sprawdzenie częstotliwości generatora prądu podkładu i poziom napięcia. Wypiąłem po prostu głowicę i sprawdzam. Wydaje się w porządku. 28V na głowicy jest idealnie, 52 kHz częstotliwość też w porządku. Chociaż częstotliwości wyższe są nieco lepsze. Po zbadaniu kondycji wszystkich kondensatorów i ustawieniu magnetofonu mogę pospinać te kable taśmą jakąś, opaską, trytytką, złożyć go i oddać klientowi. Magnetofon już jest po naprawie. Co zostało w nim zrobione? Wymieniony został pasek kapstana i do napędu licznika. Uruchomiony licznik, bo się zacinał. Był zrobiony tutaj elektromagnes, ciemno, bo się przyklejało. Ustawiony został poziom biasu dla wysokich częstotliwości dla wszystkich rodzajów taśm. I co jeszcze? No wyczyszczone oczywiście, wszystko zostało wyczyszczone. No i to jest wszystko z tym magnetofonem. Sprawdzone kondensatory, sprawdzone napięcie zasilania, wszystko co niezbędne w takich układach. Wyczyszczony mechanizm, nasmarowany ten mechanizm. I magnetofon pięknie gra. Wartość takiego cuda po serwisie nawet 250 zł. Trzymajcie się. Do następnego razu. Jeżeli Was ciekawią efekty, jakie dały regulacje prądu podkładu dla różnych typów taśm, przygotowałem próbkę. W dalszej części filmu będzie można usłyszeć, jaki jest kompromis między taśmą żelazową, taśmą TDK, a taśmą BAS. Taśma BAS ma dużo niższy poziom. Ja troszeczkę ją podniosłem w programie Audacity o 2 dB, żebyście mogli porównać ją z taśmą TDK. Wybaczcie mi tę małą mistyfikację, ale po prostu gdybym zostawił poziom taki, jaki nagrała taśma BAS, no nie dałoby się ocenić rezultatu tej regulacji. Niestety te taśmy nagrywają się dobrze do poziomu 0 dB. Jak przekroczycie 0 dB, to strasznie mocno zniekształcają. A te taśmy są bardzo energetyczne. To jest ferrokobalt i double ferrokobalt, nie pamiętam już dokładnie. I te taśmy rzeczywiście, tak jak pan John Free w tym artykule, który już Wam tłumaczyłem, mówił, rzeczywiście fajnie grają, tylko że są jakieś takie bezpłciowe. No i zwykła taśma żelazowa, wiadomo, ograniczenia na żelazie są znane. I też to słychać w pierwszym fragmencie nagrania.